వారం దగ్గర తమ నిరసనను వ్యక్తం చేస్తుంటే టీడీపీ ఎంపీలు పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఉన్న గాంధీ విగ్రహం దగ్గర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే మిగతా పార్టీలు కూడా అక్కడే తమ ప్రత్యేక హోదా డిమాండ్ వినిపిస్తూ ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి తాజా సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు చంద్రశేఖర్ ప్రతిభ పార్లమెంట్ లో తెలుగు ఎంపీల ఆందోళన ఈ రోజు కూడా కొనసాగింది ఉభయ సభలు ప్రారంభం కావద్దనే వైసీపీ టీడీపీ కాంగ్రెస్ ఎంపీలందరూ కూడా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ప్రత్యేక హోదా గురించి అలాగే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన హామీల గురించి ఆందోళన దిగారు పోడియం చుట్టుముట్టారు నినాదాలు చేశారు దీంతో సభ జరిగే పరిస్థితి లేకపోవడం తోటి సభను పార్లమెంటును పన్నెండు గంటల వరకు లోక్సభను పన్నెండు గంటల వరకు రాజ్యసభను పదకొండున్నర వరకు వాయిదా వేశారు ఈ ఆందోళన ఎన్ని రోజులు కొనసాగుతుంది ఈ ఆందోళనకు ఎప్పుడు ముగింపు ఉంటుంది అసలు కేంద్రం స్పందించే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా అనే విషయం గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఉన్నారు తిరుపతి వైసీపీ ఎంపీ వరప్రసాద్ గారు సరే ఈ ఆందోళనలో మొదటి విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు చేశారు రెండో విడత కూడా రెండో రోజు చేస్తా ఉన్నారు అసలు వీటికి ఫలితం వచ్చే అవకాశం ఉందా తప్పనిసరిగా బీజేపీ కిందకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఎన్నికల ముందు వారు ప్రజలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు ప్రధానమంత్రి గారు ఆ రోజు తిరుపతిలో వచ్చినప్పుడు బాలాజీ సాక్షిగా ఏం చెప్పారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పారు కనుక ఈ ప్రత్యేక హోదా ఉండదని చెప్పి నిర్ణయం ఎప్పుడు తీసుకున్నారంటే రెండు వేల పదిహేడులో తీసుకున్నారు కనుక కానీ ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నది పదమూడు పద్నాలుగులో కనుక మన సాక్షి అంటూ ఉంటే తప్పనిసరిగా మోడీ గారు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి తీరవలసింది నాలుగేళ్ళైంది ఆయన హామీ ఇచ్చి నాలుగేళ్ల నుంచి మీరు ఆందోళన చేస్తున్నారు మీ నాయకుడు ఆందోళన చేస్తున్నారు టీడీపీ ఏమో మొన్నటి నుంచి మొదలు పెట్టింది వాళ్ళు ఆందోళన చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా మేము వస్తే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తా ఉన్నారు ఇన్ని రోజుల నుంచి ఎంతమంది అడగ్గా లేని మనస్సాక్షి అనేది ఇప్పుడు మోడీకి వచ్చి మీకు మీ డిమాండ్లను ఆయన ఆమోదించే అవకాశం ఉంటుందా మోడీ గారు కూడా కిందకి దిగి వస్తున్నారు వారి గ్రాఫ్ కూడా నార్త్ ఈస్ట్ ఒకటి రెండు గెలిచినంత మాత్రాన వారి గ్రాఫ్ ఏం పెరగట్లేదు వారు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడి తక్కువ చేస్తున్నారన్నది పేద ప్రజలందరికీ తెలిసిపోతుంది అలాగే మా విషయంలో కూడా ఆ రోజు హామీ ఇచ్చారు తెలుగు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో విభజన చట్టంలో ఉన్నా కూడా నెరవేర్చలేకపోయారు బీజేపీ వారు కానీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు కానీ అది ఎంత దురదృష్టకరం అంటే దుగరాజపట్నం పోర్టు అక్కడ అన్ని విధాలా రెడీగా ఉండి బాగా వెనకబడిన ప్రాంతాలు గూడూరు నియోజకవర్గం కానీ సర్వేపల్లి నియోజకవర్గం కానీ అలాగే సూలూరుపేట నియోజకవర్గం కానీ కోట చిట్టమూరు వాకాడు మండలాలు వెనకబడిపోయి పరిశ్రమలు లేక వ్యవసాయాలు లేక యువకులు ఎంత బాధపడుతున్నారంటే అది చీయడానికి అది ఈయడానికి ఏమైపోయిందండి ఎందుకంటే కానీ అక్కడ మీరు 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 ఐఏఎస్ అధికారిగా పని ఐఏఎస్ పనిచేశారు మీకు తెలుసు అక్కడ పక్కన ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉంది అక్కడ షార్ ఉంది దాంతో ఇబ్బంది అవుద్దని చెప్తా ఉన్నారు మీరు కూడా అలా మాట్లాడితే అయ్యో నేనే మాట్లాడాలా ఎందుకంటే నేను షార్ అధికారుల దగ్గర శ్రీహరికోట రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ అధికారులతో నేను మాట్లాడాను అధికారుల పేరు చెప్పడం అది భావ్యంగా ఉండదు కనుక కానీ వాళ్ళు ఏ విధమైన అభ్యంతరం పెట్టలేదు అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ కమిటీ వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్విరాన్మెంట్ కమిటీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నేను కూడా వాళ్ళతో ఉన్నాను వాళ్ళు కూడా అబ్జెక్షన్ పెట్టలేదు తీసుకున్నారాకి సంబంధించి షార్ అధికారులకు అభ్యంతరం లేదని ఎన్విరాన్మెంట్ అభ్యంతరం అనేది వాళ్ళు రిటర్న్ ఇవ్వాలి తప్పనిచ్చి అభ్యంతరం ఆడడానికి వీరు తీసుకోకూడదు ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పాలా నేను వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే షార్ అధికారులు ఏం చెప్పారంటే రాకెట్ లాంచింగ్ టైమ్ లో మాత్రం ఒక్కసారి షిప్పింగ్ మూమెంట్ లేకోకుండా ఉండాలి అని చెప్పారు ఉదాహరణకి నేను చెప్తున్నాను ఇరవై కిలోమీటర్ల ఉన్న సూలూరుపేటలో దాదాపు యాభై వేల మంది ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళకి లేని హాని ఇరవై మూడు కిలో నలభై కిలోమీటర్ల ఉన్న దుగరాజపట్నంకి ఎలా వస్తుందని చెప్పి నేను అడుగుతున్నానండి ఏ విధంగా జరుగుద్ది షార్ కి లే షార్ రాకెట్ ఏమన్నా ఆపదొస్తే ఎక్కడో ఉన్న షిప్ కి ముప్పై కిలోమీటర్లు ఉన్న షిప్ కి వెనకాల ఉన్న ఇరవై కిలోమీటర్లు ఉన్న ప్రజలకి సూలూరుపేటలో యాభై వేలు మంది ఉన్నారు ఏ విధంగా హాని అని చెప్పి వారు చెప్పమని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం ఎంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఎక్కడ అభ్యంతరాలు లేవు హామీలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు ఇవ్వడం లేదు మన మన ఆందోళన చూస్తే ఏపీకి సంబంధించి ఆందోళన చూస్తే నిన్న మీరేమో ధర్నా చేశారు పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ లో రేపు మాపో రాజీనామాలు చేయబోతా ఉన్నారు ఇదంతా కూడా ఒత్తిడి పెంచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయా ఎందుకు ఇవ్వలేదో చెప్పిన నా భావన అయితే నేను తిరుపతి ఎంపీగా ఉన్నాను గనక మూడున్నర సంవత్సరాలు నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రజల కొరకు చేతులు జోడించి అడుగుతూ ఉన్నాను గనక నాకు కారణం తెలుసు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇస్తానన్నా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్క
అది కూడా ఇరవై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది వారేమనుకుంటున్నారంటే ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు నేను చాలా సార్లు చూశాను ఆ ప్రత్యేక పోర్ట్లో వాళ్ళ హెలికాప్టర్లు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు వెళ్ళడం వలన వాళ్ళ అభివృద్ధి ఆగిపోతుందేమో అని ఒక ముఖ్యమంత్రిగా చేయకూడని పనులు వారు ఏం చేస్తున్నారంటే దుగరాజపట్నానికి ఓకే చెప్పటలేదు కానీ మళ్ళా చెప్తున్నాను దుగరాజపట్నం వచ్చినా కూడా ప్రక్కనున్న కృష్ణపట్నం పోర్టుకి ఏ హాని జరగదు 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 ఎందుకంటే మీరే చెప్పారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని నేను తమిళనాడులో ఉన్నప్పుడు ఎనిమిది ఎనిమిది కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో మూడు పోర్టులు సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తున్నాయి మెడ్రాస్ పోర్ట్ ఎన్నోర్ పోర్ట్ ఎల్లంటి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మూడు చక్కగా లాభకరంగా నడిచినప్పుడు ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్ల రెండు నడవడానికి ఏం కష్టం అట సార్ ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పండి ఒక ఐఏఎస్ అధికారి రిటైర్డ్ అధికారికి చెప్పండి అస్సలు జరుగుతున్న ఉద్యమాలకు సంబంధించి రాజకీయ కోణం కనిపిస్తుందా మీకు రాష్ట్ర ప్రజల కోణం కనిపిస్తా ఉందా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోణం కనిపిస్తుందా వీటన్నిటితో అయ్యే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీరైతే చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను కానీ వైఎస్ఆర్ పార్టీకి మాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉంది ఎందుకంటే నేను వైఎస్ఆర్ పార్టీను లేదా మా అధ్యక్షుడిని మెప్పు కొరకు నేను మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే ఆయన ఎనిమిది రోజులు నిరాహార దీక్ష చేపట్టి ఏ ఆహారం చెప్పుకోకుండా ప్రత్యేక హోదా కొరకు వారు చేసిన దీక్ష అందరికీ తెలుసు తర్వాత మేము ఢిల్లీలో మూడు సార్లు ధర్నా దీక్ష చేశాం నిన్నటితో కలిపి మూడు సార్లు చేశాము రాష్ట్రం అంతా కూడా యువభేరితో ప్రజల్లోకి వెళ్ళాం మేము కానీ మూడున్నర సంవత్సరాలుగా మేము మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా అని చెప్తూనే ఉన్నాం కనుక మాలో మాత్రం చిత్తశుద్ధి చక్కగా కనిపిస్తుంది మా మీ చిత్త మీ చిత్తశుద్ధిని కూడా శంకించే ఆరోపణలు టీడీపీ వైపు నుంచి వస్తున్నాయి తటస్సులుగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చర్చించుకుంటున్నారు రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి ఎన్నికల సమయంలో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల సమయంలో బేషర్తుగా వైసీపీ మద్దతు ఇచ్చింది రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం బలం ఉన్నా బలం లేకపోయినా కూడా రాష్ట్ర డిమాండ్ను ప్రత్యేక హోదాను పెట్టు ఉంటే ఈ విమర్శకు వైసీపీ గురయ్యేది కాదు రాష్ట్రపతి విషయంలో మేము ఏం చేసామంటే ఆ చర్చ జరిగింది ప్రజాస్వామ్యం ఉన్న పార్టీ ఏదంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ మా అధ్యక్షుడు చక్కగా మేము కొద్దిమంది ఎంపీలు ఉన్నా కూడా చక్కగా ప్రతి విషయం మాట్లా మాతో మాట్లాడతారు ఆ రోజు అధ్యక్షుడి విషయం ఎన్నికల విషయంలో ఏం జరిగిందంటే ఒక దళితుడిని నిలబెడుతున్నారు కనుక ఒక దళితుడు అధ్యక్షుడు కావడానికి మనం అడ్డు రాకూడదు మన చేయూత కూడా ఇద్దామని చెప్పి వారు చెప్పినప్పుడు నేను కూడా హర్షించాను అందరం సంతోషపడ్డాం అలాగే ఉప ప్రధానికి ఏం జరిగిందంటే ఆ చర్చ వచ్చినప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెంకయ్య నాయుడు గారు నిలబడుతున్నారు గనక ఇంతవరకు మనకు ఉప ఉపరాష్ట్రపతి ఎవరు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అవ్వలేదు కనుక వారికి కూడా మనం ప్రోత్సహిద్దాం మన చేయూతని ఇద్దామని చెప్పి ఒక కాన్షియస్తో మనసు ఆలోచించి తీసుకున్న డెసిషన్ తప్ప వేరే విషయం కాదు తర్వాత రాష్ట్రపతి దానికి రాజకీయానికి ముడి పెట్టడం కూడా సమంజసంగా నాకైతే కనిపించట్లేదు కానీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఇలాంటి అవకాశాలను వాడుకొని ఉంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు రాష్ట్రపతి దళితుడు అయ్యాడు కాబట్టి మద్దతు ఇచ్చాము మా వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యారు ఏపీకి అవకాశం వచ్చిందని చెప్పారు కానీ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ప్రయోజనాల విషయంలో మీరు రాజీ పట్టలేదని చెప్తూ ఒక్కొక్క పార్లమెంట్ను స్తంభింప చేస్తా ఉన్నారు దేశ సమస్యలు చర్చకు రాకుండా చేస్తా ఉన్నారు ఇది మీకు అనిపించట్లేదా అది మేము చెయ్యాలి ప్రతిపక్షంగా మా బాధ్యత అది వారు విభజన చట్టంలో ఉన్నవి కూడా హామీలు కూడా నెరవేర్చలేకుండా తెలుగుదేశం కూర్చున్నారు గనక మరి ప్రతిపక్షం మా బాధ్యత అది పోలవరం ఇంతవరకు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి పూర్తయ్యే ప్రజలకు అంకితం అవ్వాల్సిన పోలవరం ప్రాజెక్టు అది గుండెకాయతో సమానం ఆంధ్రప్రదేశ్కి అది అది వారు ఏమి చేయనప్పుడు మేము అడిగి తీరవలసిందే తర్వాత మహాత్మా గాంధీ మృతి కొరకు ఇచ్చే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు కూడా రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా ఏ రాష్ట్రంలో జరగని అన్యాయం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే తెలుగుదేశం వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సార్ మీరు అఖిల భారత సర్వీస్ నుంచి వచ్చారు నాలుగేళ్ళ నుంచి రాజకీయాలు దగ్గర నుంచి వస్తున్నారు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు తెలుగుదేశం వైసీపీ కాంగ్రెస్ సిపిఐ సిపిఎం అన్ని పార్టీలు ఈ ప్రత్యేక హోదా కోసమో ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కోసమో ప్రయోజనాలు చేస్తున్నాయి పోరాటాలు చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ అటలు అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద మోడీ మీద బీజేపీ మీద ఒత్తిడి తెచ్చే స్థాయిలో ఉన్నాయా మీరు నిజాయితీగా చెప్పాలి అంటే నెంబర్ వైజ్ అయితే లేదు కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక్క మనిషి కూడా పోరాటానికి అవకాశం ఉంది పోరాటం ఫలితాలు సాధించేలాగా ఉండాలి కానీ ఫలితం లేని పోరాటం ఎన్ని ఏళ్ళు చేసుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది అది తప్పు ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఒక ఎంపీగా నన్ను ఎన్నుకున్నారు మా వైఎస్ఆర్ పార్టీకి ఎనిమిది మంది ఎంపీలను ఇచ్చారు కనుక మా బాధ్యత ప్రతిపక్షంగా ఒక్కరున్నా కూడా అది చెప్పడమే అది న్యాయం తప్ప ప్రజాస్
ఈ దెబ్బతో తప్పనిసరిగా చర్చకు ఒప్పుకు తీరుతుంది కాకపోతే వాళ్ళ నంబర్లు ఉన్నాయి కనుక అవిశ్వాస తీర్మానం గెలవదు మేము ఒప్పుకుంటున్నాం కానీ చర్చకు దిగడమే అది ఒక మెట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం ప్రతిపక్షంగా మా బాధ్యత ఉంది ఇప్పుడు చూడబోతున్నారు మీరే దాదాపు వంద ఎంపీలు మాకు సపోర్ట్ చేయబోతున్నారు అంటే బీజేపీ కాకుండా ప్రతి ఒక్క ఎంపీ కూడా మాతో కలవబోతున్నారు మీరు తమిళనాడులో తమిళ మీరు తమిళనాడులో పనిచేశారు కదా ఎక్కువ కాలం ఐఏఎస్ అధికారిగా అక్కడ పార్టీలు తీరన్నీ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు సంబంధించి వచ్చేటప్పటికీ అందరూ ఏకతాటిపైకి వస్తారు ప్రజలు కూడా వాళ్ళందరితో కలుస్తారు ప్రజల వెంట పార్టీలు నడుస్తాయి కానీ ఇక్కడ పార్టీలు ప్రజల వెంట నడిపించుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నాయి ఎవరు ఎజెండా వాళ్ళగా పెట్టుకుంటున్నారు టీడీపీ ఎజెండా టీడీపీకి ఉంది మీ ఎజెండా మీకు ఉంది ఇది ఈ మొత్తం డిమాండ్ల సాధనలో వైఫల్యం కనిపించట్లేదు వారికి ఏమన్నా అజెండా ఉందేమో కానీ మాకైతే అజెండా ఏమి లేదు ఎందుకంటే మాదేంటంటే ప్రజలకి ఏది అవసరం అది కాపాడడం మా అజెండా ప్రతిపక్షంగా మా బాధ్యత ఏమిటంటే వారు కొన్ని హామీలు ఇచ్చారు మేనిఫెస్టోలో హామీలు ఇచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు నెరవేర్చండి అని చెప్పి వీధి వీధికి మేము వెళ్ళి ఆయన అడుగుతున్నాం విభజన చట్టంలో ఉన్నది మీరు నెరవేర్చేటట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకురండి అని మేము అడుగుతున్నాం ప్రత్యేక హోదా వారు హామీ ఇచ్చారు తీసుకురండి అని అడుగుతున్నాం బడ్జెట్లో మాకు ఇవ్వవలసిన భాగం మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వని చెప్పి మేము నలుగురు అడగడంలో అందులో మాకు ఏ విధమైన ఎజెండా కనిపిస్తుంది మీరే చెప్పండి వేరే ఏది లేదు వారికి అజెండా ఉంది ఏంటో చెప్పండి రాజీనామాలు చేస్తా ఉన్నారు ఆ రాజీనామాలతో మైలేజ్ తెచ్చుకోవటం మీ అజెండా కాదా అంతర్గతంగా మీరు పోరాడాము ఫలితం సాధించలేకపోయాము ఫైనల్ గా ఈ రాజీనామాలు చేసామని చెప్పుకుంటారు రేపు జనంలోకి వెళ్ళి అది అది కూడా ఎజెండా అనుకుంటే అప్పుడు ప్రతిపక్షంగా మాకు ఇచ్చిన హోదా ప్రజలకి మేము ఏ విధంగా న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ప్రతిపక్షంగా అంటే మీరు అన్నారు ఒక సభ్యుడు ఉన్నా కూడా మాట్లాడాలని మీరు పార్లమెంట్ లోకి వచ్చి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఏదైతే ధర్నాలు చేస్తున్నారో నిరసన చేస్తున్నారో పార్లమెంట్ స్టాల్ చేస్తున్నారో అది చేయాలి కానీ రాజీనామాలు చేసి ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటే జనంలో తిరిగితే వాళ్ళ ప్రయోజనం ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఫలితం ఇవ్వాలో ప్రయోజనం కల్పించాలో అతని దగ్గర కదా మనం నిరసన చేయాలి అది మేము గత నాలుగు సంవత్సరాలు చేస్తూనే వస్తున్నాం ఉన్నాం కదా అయిపోయింది అంటే ఐదు సంవత్సరాల్లో నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చేసి అదే విధంగా కుంటిగా పరిగెత్తుకునే కంటే మాకున్న బ్రహ్మాస్త్రం ప్రజలు మాకు ఇచ్చారు ప్రజల కొరకు మేము త్యాగం చేయడం అనేది న్యాయంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మేమేమీ చేయకపోతే తప్పు త్యాగమంటారు ఆ త్యాగానికి లాలూచి కూడా ఉంది అనేది వాళ్ళు ఆరోపిస్తూ ఉన్నారు రాజీనామాలు ఆమోదించిన విధంగా షెడ్యూల్ పెట్టుకుంది వైసీపీ అని మేము ఏ రోజు కూడా లాలోచి పడినట్టు కనిపించట్లా చెప్పండి మా ఒక్క నాయకుడు ఏదైనా బీజేపీ గారి దగ్గరికి బీజేపీ ఒక్క నాయకుడితో మాట్లాడినట్టు ఒక్కరు చెప్పండి మేము వెళ్ళి కాంగ్రెస్తో మాట్లాడినట్టు వీళ్ళిద్దరు కానప్పుడు ఇంక ఎవరు ఉన్నారు పెద్ద పార్టీలు కనుక ఏ రోజు కూడా మేము లాలోచి పడలేదు వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఏమంటారంటే విశ్వసనీయ మంచి పాలిటిక్స్ తీసుకురావాలా విశ్వసనీయతో కూడిన రాజకీయాలు తీసుకురావాలని చెప్పి మా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు అది చిన్నవారైనా కూడా పెద్ద ఆలోచనలు ఉన్న వ్యక్తి గనక నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆయన్ని అభినందిస్తున్నాను మేము మాత్రం లాలోచిలు పడి విధవ రాజకీయాలు చేయము మేము దానికి చేదోడుగా ఉండము ప్రత్యేక హోదా మాట్లాడుతున్నాము అడుగుతాము విభజన చట్టంలో ఏమి ఉన్నాయో నెరవేర్చే వరకు మేము అడుగుతాము బడ్జెట్లో మాకు రావాల్సిన మేము అడుగుతాము చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేనిఫెస్టోలో ఏమి చెప్పారో ప్రతిపక్షంగా ప్రతి ఒక్కటి ఆయన నెరవేర్చే వరకు మేము అడుగుతాము ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తాము కావాలంటే మేము నాలాటి వాడు మేము కోర్టుకు కూడా వెళ్తాం ఎందుకంటే మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన తర్వాత ప్రజలు హక్కు అడగడానికి కాంగ్రెస్ కేసు పెట్టింది మోడీ మీద అది వారు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రజల పక్షం లేకపోవడం ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ప్రతిపక్షాలు అధికార పక్షాలు ప్రజల పక్షం లేకుండా మీ ఏదైతే సొంత ఎజెండాలను వాడి ప్రకారం పోవడం వల్ల అయిపోతుంది మీరు చెప్పండి తమిళనాడు తరహాలో ఉద్యమాల అవసరమా ఇక్కడ పార్టీలన్నీ కలిసి అవసరం అక్కడ కూడా మీరు రెండు మూడు సార్లు అలా అన్నారు అక్కడ రాజకీయంగా వచ్చినప్పుడు ఏడీఎంకే డిఎంకే కలిసి పని చేయవు రాజకీయాలు వేరు ప్రజల ప్రజల సమస్యలు వేరు విషయంలో నేను ఒప్పుకున్నాను మీరు అది కొన్ని విషయాలు రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించి సార్ అందుకని మేము రమ్మంటున్నాం కదా పోలవరం మీతో చేయిస్తున్నాం తెలుగుదేశానికి ఎంత సపోర్ట్ గా మేము ఉన్నాము మీరు అడగవలసింది మేము అడుగుతున్నాం సార్ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇందాక పార్లమెంటు స్టార్ట్ కావడానికి ముందు ధర్నా చేశారు టీడీపీ చేసింది దాంట్లో కాంగ్రెస్ కలిసింది తర్వాత టీఆర్ఎస్ కూడా కలిసింది కానీ వైసీపీకి సంబంధించిన ఐదుగురు ఎంపీలే పక్కకి వెళ్ళి ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేశారు మీరు కలవలేదా వాడు కలుపుకోలేదా వాడు కలవలేదు వరకు కాంగ్రెస్ వేరే ఎందుకో నిలబడ్డారు నినాదాలు చేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ వేరే ఎందుకో నినాదాలు చేశారు తెలుగుదేశం వేరే నినాదాలు చేశారు అక్కడ ఉండడానికి మూడు ద
ఉద్యమాలతో అన్నట్టు కూడా ప్రయోజనాలు వస్తాయా రాలేదని మాత్రం మీ అధికారిగా చెప్పలేకపోతా ఉన్నారు లేదండి మనస్ఫూర్తిగా నేను చెప్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ప్రతిపక్షంగా ఇది కూడా చేయవలసిన బాధ్యత మా మీద ఉంది వారు వస్తారా కిందకి రారన్నది వేరే విషయం చర్చకు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఒప్పుకుంటారు అవినీతి తీర్మానం మాత్రం అవిశ్వాస తీర్మానం మాత్రం తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది వారు ఒప్పుకుని తీరవలసిందే గెలవకపోవచ్చు ఎందుకంటే నెంబర్లు కనిపిస్తున్నాయి నెంబర్లు కనిపిస్తున్నాయి అది చేయకపోతే ప్రజలు నిలదీసి అడుగుతారు ప్రతిపక్షాన్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీకు మేం కదా పదవి ఇచ్చింది ఆ పదవి ఎందుకు రాజీనామా చేయలేదంటే మేమే సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి అడుగుతున్నాం థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు చేస్తున్న వాటన్నిటికి కూడా మించింది మీ రాజీనామాలు ముందు అవిశ్వాస తీర్మానం ఆ తర్వాత రాజీనామా ప్రజలు పెట్టారు కనుక ప్రజలకు తిరిగి తీసుకెళ్ళి ఆ ఎంపీల పదవిలు వారి చేతిలో పెట్టాలా రాజీ పెట్టాలంటే రాజీనామా చేస్తే మరలా వాళ్ళ చేతికి అధికారం వచ్చినట్టే ఇది వైసీపీ ఎంపీ ఈ విశ్లేషణ ఒత్తిడి పెంచడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మా నెంబర్ తోటి మా బలంతో సంబంధం లేకుండా ప్రజల ఆకాంక్షను ప్రజల కోరికను పార్లమెంటు వేదికగా చెబుతా ఉన్నాం అంతిమంగా రాజీనామాలు చేస్తాం మళ్ళీ ప్రజల చేతికే మా భవిష్యత్తును అప్పగిస్తాం ప్రజలతోటి మళ్ళీ తీర్పు తీసుకొని మళ్ళీ అదే అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తామని చెబుతున్నారు కేంద్రం ఇప్పటికైనా కూడా దిగి రావాలి హామీలు ఇచ్చిన వాటిని నెరవేర్చాలని చేస్తూ ఉన్నారు పార్లమెంట్లో రెండో రోజు అంటే మిగతా కాంగ్రెస్ ఈ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఇష్యూ అయితేనేమి మరికొన్ని ఇష్యూల మీద జాతీయ స్థాయి అంశాల మీద కాంగ్రెస్ పోరాడతాం ఉంది టిఆర్ఎస్ జాతీయ స్థాయిలో రిజర్వేషన్ విధానాన్ని మార్చాలి రాష్ట్రాలకే రిజర్వేషన్ హక్కు కల్పించేలాగా రాజ్యాంగంలోని సిక్స్టీన్ బై ఫోర్ కి సవరణ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉంది టీడీపీ ఈ సవరణ చేస్తా అయితే టీడీపీ ఆందోళన తోటి వైసీపీ ఆందోళన తోటి సభ కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కలిసినప్పటికీ ఈ అంశాలు ఈ ఎంపీలు ఎక్కువగా ఒత్తిడి చేయడం తోటి పార్లమెంటు ముందుకు నడిచే అవకాశాలు అయితే కనిపించట్లేదు ప్రతిభ